Larin burada ultimatom gönderiyor sürekli. Benden kolay kolay vazgeçemezsiniz diyor. Larin'in herhalde provoke edilmeye ihtiyacı var. Yani Beşiktaş ne zaman böyle çok dominant bir golü getirirse Larin sahneye çıkıyor işte. Geçtiğimiz sezon Abu Bakar'la adeta performans yarıştırdı. Yani Abu Bakar çok özellik bir forvet. Onları anlatmayalım. İzleyicilerimiz de artık onu şey hard disklerine fazlasıyla kaydetmişlerdir Abu Bakar'ın özelliklerini. Larin geçtiğimiz sezon Türkiye'deki en parlak performansını ortaya koydu. Kaldı ki bence kariyerindeki en parlak performansıydı bu. Çünkü geçmişinde MLS'te yaptıkları var. MLS'te yaptıkları çok fazla referans alınır mı? Onu bir kenara bırakarak değerlendirmek gerekirse yani Larine baktığımız zaman hani çok da kenar oynayabilecek oyuncu izlenimi almıyorsunuz. Yani bu oyuncu çok atletik, bu oyuncu çok seri, bu oyuncu çok eksiltici, bunda acayip numaralar var. Çok hünerbaz bir adam demiyorsunuz Larin. İlk planda bunu size söylemiyor. Farklı bir portre. E, sanki hani ceza sahası içi golcüsü, gol sezgisi, gol vuruşu, golle ilişkisi hakikaten özel ve iyi bir oyuncu rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz. Ama Larin bu bahsettiğim birinci e, şeye skalaya da giren işler yapabiliyor. Yani pekala kenarda oynuyor. Zaten geçtiğimiz sezonda öyle oynadı önemli ölçüde Abu Bakar merkezde oynadığı için ve hiç mahcup etmedi. E, gerçekten Beşiktaş açısından büyük kazanım. Çünkü Larin olmasa dahi hocanın orada kullanabileceği başka isimler var. Ama Larin'in böyle performans göstermesi sadece zenginlik ele olarak ele alınmamalı. Aynı zamanda Sahnedeki golcü sayısını artırıyor. Şimdi Başuay'ı geldi ve bazı işaretler verdi. Ben herhangi bir oyuncu değilim, ben herhangi bir golcü değilim dedi. Evet. Bunu görebildik. Ve sizin o sahnedeyken, tıpkı geçtiğimiz sezon Abu Bakar olduğu gibi Lerin'in de yine sahnede olması. Yani Beşiktaş'ta çok fazla gol atan oyuncunun sahnede olması Beşiktaş'ın en öldürücü taraflarından bir tanesi. Lerin'in performansı da çok faz fazlasıyla artaneye yazılmalı. Hocam size biraz da Fatih ben, Karagümrük tarafıyla gelmek istiyorum ama bir evet, şey mi söyleyecektiniz? Evet direkt Lerin konusunu biraz da Fatih Karagümrük açısından Tabii, değerlendirmek yani. istemiştim. Tam aynı şeyi düşünmüşüz. Lerin için şöyle önemli bir konu var. Fatih Karagümrük geçen sene Faryalı Hoca geldiği andan itibaren hep pozitif futbolu hedefleyen bir anlayış içinde oynuyor. Geriden oyun kurma dahil topa sahip olarak hatta geçiş oyunlarında çok iyi oynayan bir takım. İki maçlığına kara gömrüğü analiz ettiğimizde zaten geçen seneden bildiğimiz e, orta saha ilk bağlantıyı kuran Biglia takımın beyni gibi Biglia'nın bugün rahat oynamaması lazım. Biglia'ya birinin o baskıyı yapması lazım. Bu kim olacak birlikte değerlendirelim. Biglia'nın hemen önünde forvetin arkasında oynayan Erhun. Ligimize yeni geldi. İngiltere alt liglerinden evet. gelen Kıbrıs ufak Türkiye. boylu, sol ayağı iyi. Çabuk adam eksilten müthiş oyun görüşü olan bir futbolcu. Biglia'nın önünde ofansif yönde oyunu çok iyi kuran biri. Hem Biglia'dan hem de ki bir baskı da ona lazım. Hem Biglia'dan hem de Erhun'dan özellikle bazen de uzun toplar sağ tarafta Ahmet Musa'ya atılıyor. Ahmet Musa daha önceki yıllarda Galatasaray'ın çok transfer etmek istediği hem forvet hem açıkta oynuyor dediğimiz Birebirlerde çok etkili, çok çabuk, direkt kaleye inen bir futbolcu. Şimdi Karagümrük bugün de e, iki maç, dört puan, iyi bir başlangıç. E, Beşiktaş'a karşı hem oyun olarak hem skor olarak ön plana çıkmak isteyecek. O yüzden ofansif düşünen Karagümrük'e bu baskıyı Beşiktaş nasıl yapacak? Teşehra'dan o baskıların çok yapılacağını sanmıyorum. Ortada dedik hem Erhun'a hem e, e, şeye, Bigliye'ye baskılar lazım. Eğer Yozef birine Erhun'a Salih de Bigli'ye o baskıyı yapsa dahi sağ tarafta Ahmet Musa tehlikesi var. Demek ki orta sahadan sağa destek gitmeyecek. Larin de önde devamlı ikinci santrofor gibi sol taraftan içe kaydığı için geriye dönemediği anda Karagümrük'ün sağdan Hedenstadt'la çıkıyor olması hem Ahmet Musa iki kişiye karşı etkili olabileceği gibi Rıdvan eksik yakalanırsa Beşiktaş'ın sol kanadı çok çöker. Larin'in oraya mutlaka geri koşularla o desteği vermesi lazım. Bu da Larin'in ofans gücünü biraz düşürecek gibime geliyor. 
Yani kara gümrük oyunu mümkün olduğunca soldan kendi sağ tarafından oynamaya çalışacak. Şimdi öyle bir analiz yaptınız ki hocam yani sanki böyle siz kenardasınız kulübenin kenarındasınız oyun planını kuruyor gibisiniz. Biz, biz hep öyleyiz hem evet, oynayacağız. Hem... Burada stüdyoda da o, onu konuşturdu gerçekten Ahmet Hoca. Sen ne söyleyeceksin Fatih Karagümrük açısından şimdi iki takım da aynı puanlarda aldılar buraya bu üçüncü haftaya gelene kadar. Ki geçtiğimiz sezonu düşünecek olursak e, Fatih Karagümrük de yine ligde iddialı takımlardan olmak isteyecektir bu sezonda. Şimdi aslında hocamın söylediklerinin şöyle de bir özeti var. Ee, i̇şte Atiba'sız bir Beşiktaş'ın ne gibi sıkıntılarla karşılaşacağı gerçeği. Aslında Trabzonspor'un da yaşadığı bir durum bu. Ee, şimdi rakiple ilgili hocamın söylediği isimler hakikaten o meziyetli oyuncular. Bigley'i zaten geçen sezon izledik. Şimdi Erhun'u hocam yakalamış hakikaten gözden kaçacak bir oyuncu değil. Bir de Pesic diye sırf bir forvetleri var. O da evet. etkili bir oyuncu. Yani Kara Gümrük'te işte Kerim Fıray yine ele avuca sığmaz bir oyuncu. Yani çok fazla e, nitelikli oyuncu var. Çok fazla e, kozmopolit kadroya sahip bir takım Kara Gümrük. E, yani hani büyük takım dahi olsanız kendi oyununuzu oynamanın ötesinde önlem almanız gereken bir rakiple karşılaşacaksınız. Burada benim aklıma gelen şu. E, yani bu tür maçlarda işte Ahmet Hasan'ın hakikaten Galatasaray'ın ne kadar peşinden koştuğu bir oyuncu olduğunu hatırlıyoruz. Ahmet Musa'nın. Pardon Ahmet Musa'nın. Ee, çok istemişti Galatasaray. Biz de onu işte dünya arenasında evet. büyük bir beğeniyle takip etmiştik. Evet. Ee, çok nitelikli bir oyuncu. Şimdi böyle bir rakibe karşı hem yetenekli oyuncuları olan hem de atletik oyuncuları olan bir rakibe karşı öndeki oyuncuların Sadece geriye yardım etmez işte solda oynayan Larry'nin ya da sağda oynayan Gezal'ın adamlarını kovalamasının ötesinde takım olarak birim halinde hareket etmek orta sahadan da o kaymaları yapabilmek gerekiyor. Yani Larry'nin gelemediği noktada Rıdvan'a orta sahanın merkezinden kaymalarla gerektiğinde işte Salih'in gerektiğinde Joseph'in yardımcı olması gerekiyor ama şu aritmetikte sanki Joseph'e çok fazla yük biner gibi geliyor bana. Bu muhtemel 11'e baktığında rakibi evet, analiz ettiğinde. Çok fazla yük biner. Evet. O zaman Beşiktaş şunu yapmalı o zaman. Yani topu, topu almalı ve çok cimri davranmalı. Bu top benim asla ve kata vermem demeli. Yani Beşiktaş e, topa çok fazla sahip olur ve atak sollandırmada sıkıntı yaşamazsa o zaman kara gümrük karşısında böyle ecel tök, terleri döktüğü pozisyonların sayısı azalır diye düşünüyorum. Ben en çok ne bekliyorum bu maçta onu söyleyeyim. İki takımın da geriden oyun kurması söz konusu. İki takımın da önde baskı yapması söz konusu. Özellikle bizim ligimizde geriden oyun kuran takımlara rakipler nasıl baskı yapıyor ben bu akşam onu görmek istiyorum. Yani Kara Gümrük bunu çok iyi yapan biri. Beşiktaş'ın da Şampiyonlar Ligi'nde büyük beklentilerimiz var. Bunu iyi uygulaması lazım. Keyifle izleyeceğim onu. Kara Gümrük her ne kadar sürekli önde basmasa bile duran toplarda o baskıyı yapıyor. Top kayıplarında anlık baskılar yapıp kontrollü bir şekilde çekiliyor. Bu maçın en en keyifli yönlerinden bir, ta bir tanesi olacak. Siz demişken e, Şampiyonlar Ligi e, şimdi rakipleri belli olmuştu iki gün önce Beşiktaş'ın. Maç programı da belli oldu. Fikstür de açıklandı. Hemen onun üzerinden biraz da grubu konuşalım isterseniz. Hazır e, Beşiktaş Fatih Karagümrük maçını konuşuyorken. E, 15 Eylül'de e, Beşiktaş Borussia Dortmund maçını izleyeceğiz. 28 Eylül'de Ajax Beşiktaş maçı var. Bu maçlar 19.45'te yine 19 Ekim'de aynı saatte Beşiktaş Sporting mücadelesi var. 3 Kasım'da saat 23'te e, Sporting Beşiktaş'ı ağırlayacak. 24 Kasım 20.45'te Beşiktaş Ajax maçı var. 7 Aralık'ta saat 23'te Dortmund Beşiktaş maçı var. Gruptaki maçlar bu şekilde. İlk maç 15 Eylül 19.45'te onu söyleyelim. E, rakipleri bir kısaca yorumlamanızı isteyeceğim sizden. Hayır seninle başlayayım. Ya, kısaca şöyle söyleyeyim. Dortmund zaten e, bünyesinde çok fazla yıldız oyuncu bulunduran ama bu yıldızlar içerisinde de Haaland'dan verim aldığı kadar e, Haaland'ın korkutuculuğuna sahip olan başka bir yıldızı bulunmayan bir kadro. Bir defa zaman zaman baskı yiyebiliyorlar. Yani Dortmund demek oyunu sürekli domine eden, sürekli sizi hapseden bir takım anlamına gelmiyor. Ama kontra hücum çıkışlarını çok etkili yapıyorlar Melike. Ve Haaland her türlü 
hücum reaksiyonuna cevap veren bir forvet. Dolayısıyla hani güç dengesi açısından grubun en güçlü, en nitelikli ve en pahalı takımı Dortmund. Ee, buradan bakarsak Beşiktaş'ın işinin en zor olduğu rakip diye düşünebiliriz. Ama şu var ki hani biz oynamaya çalışan hani yüksek volümlü takımlar karşısında becerilerimizi ortaya koyma özelliği olan e, bir futbol kültürüyüz. E, ve bunu bu çok defa gerçekleştirebildik. Beşiktaş da bunu yapmaya müsait bir takım. Bu açıdan bakınca Beş, e, Beşiktaş e, Dortmund karşısında e, hani sürpriz yaparsa sürpriz mi demek lazım bilmiyorum ama iyi sonuçlar alırsa çok şaşırtıcı olmasın. Ayak zaten hani dünya futboluna şekil vermiş bir futbol ekolü. Seni araya gireceğim. E, araya gireceğim. Tamam. Çünkü devam edeceğiz Beşiktaş'ın rakiplerini konuşmaya ama bekletmeyelim. Sevgili Ahmet Selim Kulu bizleri bekliyor.